saya Dr. Alvin Lebih dikenali sebagai Eczema Doc Hari ini adalah episod yang ke-6 Yang saya akan membincang Mengenai uh, vitamin C Vitamin D Omega 3 dan Eczema Apakah kaitan dengan nutrisi-nutrisi ini Dengan Eczema Ada juga pesakit yang bertanya kepada saya Doktor, uh, doktor ni memang Berpengalaman dengan Eczema Doktor pun pernah ada Eczema Jadi kalau saya makan vitamin C saja Cukup tak doktor? Boleh tak saya punya eczema, uh, I would say, uh, simptom dia berkurang? Boleh tak? Well, jawapannya uh, tidak. Jadi, vitamin C merupakan satu dari beberapa faktor yang boleh men- uh, yang boleh menolong uh, rawatan eczema. Tapi, it's not the only one. Tetapi, it is important. Alright? Sangat penting juga. Dalam rawatan protokol saya, memang penting. So, vitamin C merupakan, uh, saat, uh, ada banyak unsur lah. Unsur atau kebaikan uh, atau manfaat vitamin C. So, salah dari salah satu dari banyak manfaat ni adalah, one is, it is a good antioxidant. Alright, J- uh, kita, uh, saya ada juga baca kajian mengenai uh, per, uh, hubungan eczema atau kita panggil atopic dermatitis dengan oxidative stress. Jadi ada juga uh, ada juga there's a certain degree of oxidative stress yang berlaku uh, dalam pesakit eczema semasa flare ups. Okay, so oxidative stress is also uh, konsep sama yang berlaku kepada pesakit yang ada masalah sepsis atau juga uh, pesakit COVID-19 yang pergi ke tahap acute respiratory distress syndrome. So it still still also plays about the same uh, pathophysiology dengan eczema pada permukaan kulit. So, vitamin C in other words is a good antioxidant. So, maknanya uh, dia, uh, what do you call, uh, it, it, it has to do with the electron transfer. Okay, tapi itu topik lain, uh, topik yang lebih mendalam mungkin I'll do another video for that. And juga vitamin C merupakan satu uh, unsur antihistamin yang baik. And anda perlu tahu asas kepada pesakit eczema adalah histamine intolerance. Maknanya Uh, histamine levels are quite high causing uh, menyebabkan kulit kita kering gatal infl- uh, sampai ada banyak inflamasi berdarah so these are all uh, ini disebabkan oleh masalah histamine level yang tinggi jadi vitamin C merupakan uh, what do you call uh, antihistamine yang baik dan lagi satu saya juga ada baca kajian yang subset dari pesakit eczema populasi pesakit eczema ada juga mereka yang ada masalah anemia and most of them ada ya, masalah anemia mereka adalah jenis microcytic anemia which is most closely due to iron deficiency jadi kekurangan besi yang menyebabkan zat besi yang menyebabkan anemia and ada juga hubungan ini dengan eczema and kita dapat tahu bahawa vitamin C ada juga unsur-unsur yang boleh uh, unsur-unsur dalam vitamin C yang boleh I would say improve atau mem- membaik pulih uh, keadaan iron deficiency to a certain extent. Alright, so it's quite interesting what vitamin C can do. And sekarang ada banyak kajian-kajian baru pasal kita uh, ada tahu lebih kepada kepentingan vitamin C. Tapi we as uh, as I said, uh, dosing vitamin C tu uh, it all depends on pesakit keadaan pesakit. And uh, ada juga banyak teori pasal dosaging. So if you want to know about that. You can uh, inbox me, you boleh inbox me kat saya sini uh, Anda boleh buat konsultasi dengan saya Saya akan uh, beri anda lebih panduan Mengenai eczema dan macam mana nak menangani lah So, vitamin C kita dah habis Vitamin D Vitamin D merupakan si vitamin yang sangat penting dengan eczema Disebabkan lagi banyak uh, pesakit adalah subset dari populasi pesakit eczema Ada juga masalah kekurangan vitamin D And Vitamin D ni mana mana kita nak dapat Biasanya kita dapat dari matahari Okay, setiap kali kita jemur bawah matahari about 10 to 15 or 20 minutes uh, di antara pukul 10 ke 11.30 pagi, uh, kita boleh dapat sebanyak 35,000 ke 35,000 international unit vitamin D. And this vitamin D is very, very important. So, kita juga tengok, uh, I had a number of cases where, you know, kita dah bagi rawatan, we have basically maxed out lah treatment protocol yang kita ada. And then we found out vitamin D dia kurang through the blood through plasma levels. Jadi apa yang kita buat kita bagi dia vitamin D supplementation and they turn up eczema dia pun bertambah baik. So ada juga hubungan vitamin D dengan eczema. Yang last adalah uh, omega 3. Omega 3 merupakan essential fatty acid yang kulit memang memerlukan uh, untuk uh, untuk memastikan uh, setiap 
uh, kita kan kulit kita ada tight junctions ah. Uh. Jadi kebanyakan masalah pesakit eczema tight junctions mereka tidak berfungsi betul so it becomes loose. Jadi banyaklah dia jadi leaky skin. Jadi banyak allergen-allergen luar boleh datang menebusi pemukulan kulit dan mencetuskan banyak reaksi inflamasi dan uh, sebagainya. So a lot of biochemical issues happening. Tapi uh, omega 3 in fact uh, it's very important untuk memastikan um, untuk memastikan uh, fungsi kulit untuk memerangkap air bertambah baik. Okey, masalah dengan eczema satu salah satu dari masalah pesakit eczema adalah kulit mereka tidak dapat memerangkap air disebabkan itu the what you call the total water loss is increase. Dan banyak air yang uh, yang in fact it's it's uh, dia dah rugi atau water loss. Sorry kalau perkataan saya tak tepat. Uh, so that's that's another issue. So omega 3 can help. Omega 3 juga ada banyak fungsi. It helps the eyesight. It ada juga fungsi baik untuk hat, uh, kita punya jantung dengan kita punya otak. So omega 3 pun bagus. Jadi kalau kita nak makan omega 3, kita boleh dapat dari uh, telur, telur uh, especially the egg yolk, uh, telur kuning. Uh, kita boleh dapat dari daging. Uh, quite a number of sources. And also kita boleh dapat dari supplementation. Tapi kita mesti tahu sumber suplemen omega 3. Kalau uh, sumber omega 3 tu dari ikan besar, uh, we try not to pasal mercury poisoning yang yang merisaukan saya lah. Tapi kalau ikan-ikan kecil like mackerel and all that, that 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 is comparatively safer. Okay, comparatively safer dan juga bila kita nak uh, beli omega 3 supplement, anda perlu tahu dosage yang anda tengok kat luar tu bukan uh, it doesn't represent ah uh, omega 3 Uh, sepenuhnya Maknanya dalam kapsul tu Kita ada omega 3 content Dan juga filler So that is why It is very important uh, For everyone to tengok EPA dengan DHA punya level tu Berapa And if there is ALA Then we can talk further lah So uh, this uh, Ini merupakan semua Salient-salient point Talk yang saya bagi uh, ke Dalam Facebook live uh, Yang saya buat sebelum ni So ini cuma video ringkasan Jadi kalau anda perlu pertolongan Uh, tolong uh, Nombor satu anda boleh inbox saya kat, uh, Saya punya Facebook page kat sini Dan juga Tolong share dan subscribe kepada YouTube page ini Dan juga uh, bagi tahu uh, Kawan-kawan lain yang ada masalah eczema Supaya mereka boleh mendapat manfaat Alright Saya punya misi senang Objektif saya sangat senang Saya nak okay, Merawat sebanyak pesakit eczema yang saya boleh Supaya boleh, boleh pergi ke tahap bebas eczema Walaupun eczema kita tak dapat pulih sepenuhnya Tetapi kita boleh bebas eczema Jadi itu objektif saya Supaya anda boleh hidup tanpa uh, Hidup stres, pasal gatal Sampai berdarah, sampai tak dapat tidur Saya tahu perasaan anda Pasal saya pernah, I'm a eczema patient myself So saya harap video ni telah memberi anda uh, Pertolongan And tolong share and subscribe Until we see you in the next YouTube video God bless you, saya akan jumpa Very very soon, take care